ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு சிம்பிளான ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் என்சிஆர்டி டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் இருக்கிறோம் ஃபோர்த் சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணுறோம் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ கண்டினியூஸாக நம்ம ஒரே கான்செப்டை தான் ரிலேட் பண்ணி நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிறோம் ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் பேஸ்ட் அப்பான் பயோட் செவட்லா இல்லையா ஸோ பயோட் செவட்லாவை ரிலேட் பண்ணது தான் கண்டினியூஸாக ஒரு த்ரீ ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அண்ட் இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் செவனும் பார்த்தீங்கன்னா அதே கான்செப்டை தான் எந்த டிஃப்ரென்ஸும் கிடையாது ஸோ என்ன அப்படின்றத நம்ம ஃபஸ்ட்டு படிக்கலாம் கன்சிடர் அ டைட்லி வவுண்ட் ஹண்ட்ரட் டேர்ன்ஸ் காயில் டைட்லி வவுண்டுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ ரைட் ஸோ டைட்லி வவுண்டு இப்படி இருக்கு இது 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 பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் வியூ ஸோ சைடில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இதனுடைய சைட் வியூ பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ தே ஹவ் கிவன் லைக் திஸ் ஸோ ஹண்ட்ரட் டேன் நல்ல கிட்ட 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 ஒட்டி வச்சிருக்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு டைட்டாக வந்து பண்ணி வச்சிருக்கு வவுண்டு பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க சுற்றி வச்சிருக்கிறாங்க லைக் சாலினாய்டு அப்படி கூட எடுத்துக்கலாம் சரியா ஓகே ரைட் ஸோ கன்சிடர் அ டைட்லி வவுண்டு ஹண்ட்ரட் டேர்ன்ஸ் ஸோ நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ரைட் ஹண்ட்ரட் டேர்ன்ஸ் இருக்கு வித் த ரேடியஸ் ரேடியஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது இதனுடைய ரேடியஸ் இது தான் அப்போ நம்ம இங்க இருந்து பார்க்கும் போது இட் அப்பேஸ் லைக் திஸ் சர்க்கிள் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் அண்ட் இதனுடைய ரேடியஸ் தான் இப்போ நமக்கு கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்குறாங்க ரேடியஸ் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க டென் சென்டிமீட்டர் அப்போ டென் சென்டிமீட்டர் அப்படின்றது டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ மீட்டர் டென் இன்டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ மீட்டர் இது என்னது ரேடியஸ் ஆர் சரி நமக்கு என்ன தெரியும் அப்புறம் கேரிங் அ கரண்ட் அப்போ இதில் போகக்கூடிய கரண்ட்டும் சொல்லிட்டாங்க ஒன் ஆம்பியர் அப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா வாட் இஸ் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் அட் த சென்டர் ஆஃப் த கோயில் அப்போ நம்ம சாலிட் நாயில் நம் அதாவது சாரி அந்த சர்க்குலர் காயிலில் நம்ம ஒரு விஷயத்தை நம்ம பேசியிருப்போம் ஸோ பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் ஐ பை டூ ஆர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா ஸோ இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்க்குலர் காயில் இருக்கு ரைட் ஒரு சர்க்குலர் காயிலில் நம்ம ஒரு பாயிண்ட்டை சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த பாயிண்டில் இந்த மொத்தமாக இந்த சர்க்குலர் காயில் எந்த அளவுக்கு அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எந்த அளவுக்கு கொடுக்குது அப்படின்றத நம்ம பேசியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ பை யூசிங் பயோட் சவர்ட்டில் ஸோ என்ன வரும் மியூ நாட் பை ஃபோர் பை ஐடிஎல் சைன் தீட்டா பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ என்ன பண்ணோம் இந்த பாயிண்ட் ஒரு சர்டின் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கு இந்த காயிலில் இருந்து சப்போஸ் எனக்கு இந்த பாயிண்ட் வந்து இந்த காயிலுடைய சென்டர்லேயே இருந்தால் அந்த இடத்துல மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எவ்வளோ இருக்கும் அப்போ நம்ம என்ன பேசியிருந்தோம் இதுதான் நம்ம பேசியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ இதுதான் வந்து ரேடியஸ் ஆஃப் த காயில் அண்ட் இதுதான் வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த காயில் இல்லையா அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸை வி வில் நெக்லெக்ட் ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் எக்ஸ் எக்ஸை வந்து நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணியிருப்போம் ஸ்பெஷல் கேஸில் அப்போ என்னுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து இந்த ரேடியஸ் அளவுக்கே இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அதுதான் இங்கே கேட்குறாங்க அப்போ என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க ஹண்ட்ரட் டேர்ன்ஸ் உள்ள ஒரு சர்க்குலர் காயில்ப்பா அந்த காயிலுடைய ரேடியஸ் கொடுத்தாச்சு அதில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் கொடுத்தாச்சு அதில் போகக்கூடிய கரண்ட்டும் கொடுத்தாச்சு அப்போது இந்த காயிலில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் அட் த சென்டர் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் ஐ டூ பை சாரி மியூ நாட் ஐ பை டூ ஆர் அப்படின்றது ஜென்ரல் ஃபார்முலா ஃபார் சிங்கிள் டேர்ன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 100 டன் அப்போ திஸ் ஃபார்முலா சேஞ்சஸ் இன் டு லைக் திஸ் இந்த n என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் தான் வேற எதுவுமே கிடையாது சரியா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து கேல்குலேஷனை வி ஹாவ் டு மேக் இட் சிம்பிள் ஸோ மேலே ஒரு ஃபோர் பை அண்ட் கீழே ஒரு ஃபோர் பை மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் ஏன்னா நம்ம மியூனோட வேல்யூவை எடுத்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால மேலே மல்டிப்ளை பை ஃபோர் பை கீழே மல்டிப்ளை பை ஃபோர் பை ஏன் அப்படின்னா இந்த மியூ நாட் பை ஃபோர் பை உடைய வேல்யூ நமக்கு தெரியும் டென் டு த பவர் மைனஸ் செவன் அப்போ டென் டு த பவர் மைனஸ் செவன் அப்படின்னு போட்டு இன்டு இந்த என்னன்றது என்ன நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஹண்ட்ரட் அதில் போகக்கூடிய கரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆம்பையர் தென் இந்த ஃபோர் பை இருக்கு அப்போ ஃபோர் இன்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் 
சரியா வேற எதனா கேன்சல் பண்ணலாமா கண்டிப்பாக பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் இங்கே வந்து எனக்கு ஒரு ஜீரோ இருக்குது அப்போ இந்த ஒரு ஜீரோவும் இந்த ஒரு ஜீரோவும் கேன்சல் பண்ணிட்டேன் சரியா ஸோ இது ரிமைனிங் டேம் என்ன எனக்கு இங்கே டென் டு பவர் மைனஸ் டூ அது மேலே போயிடுச்சுன்னா டென் டு பவர் ப்ளஸ் டூ இல்லையா அப்போ டென் டு பவர் ப்ளஸ் டூ அண்ட் இங்கே ஒரு ஒன்று இருக்குது அப்போது டூ ப்ளஸ் ஒன்று வந்து த்ரீ த்ரீ எனக்கு இருக்குது அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் செவன் இதை செப்பரேட் பண்ணும்போது மைனஸ் ஃபோர் இல்லையா மைனஸ் ஃபோர் அப்போ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் டு த பவர் மைனஸ் ஃபோர் இன்டு வேறு என்னெல்லாம் இருக்குது நமக்கு வேறு எந்த டேம் இருக்குது இது மட்டும்தான் இருக்குது அப்போது டூ இன்டூ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இது பார்த்தவே நம்ம ஈஸியாக கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ எயிட் இது என்ன மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ஸோ டெஸ்ட்லாம் சரியா ஸோ இது தான் இப்போ நமக்கு கேட்குறாங்க அப்போ இந்த காயில் வந்து ஹண்ட்ரட் டேர்ன்ஸ் இருக்குது இதில் போகக்கூடிய கரண்ட் ஒன் ஆம்பையர் அப்போது இந்த சென்டரில் இதனுடைய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டோன்னா இது தான் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ எயிட் இன்டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் ஃபோர் விச் இஸ் வெரி வெரி ஸ்மால் இல்லையா ரொம்ப கம்மியான ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு தான் சரியா ஸோ இது தான் இதில் இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட் பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதனா இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த தியரி பார்ட் அதாவது இந்த ப்ராப்ளம் ரிலேட்டடான தியரி பார்ட்டுடைய லிங்க்கை இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்